。今天要在荒岛上建农场啦，先来选位置。我的想法呢，是从中间的小岛延伸几个方向，分别是家、农场、牧场之类的。所以，咱要不要先把中间的小岛再平一下呢？有点太大了。嗯，好，我憋不住了，我先去上个厕所，挂会儿机。阿狸又开始了，阿狸想把我淹死是不是啊？这个小坏蛋，幸亏我回来的早，捡回了一条命。等着，我会报仇的。平地，平地，把中间的小岛铲成一层高，再修理一下边缘。Later， 农场就建在别墅的对面吧，也铺条小路过去。小路要跟别墅的小路对齐哦。让我逮着了吧！你去上厕所，毫无还手之力了吧？看我的，我要把你推进海里！哦，阿狸，你也太重了，怎么这么难推啊？该减肥啦！呃，嗨，我在建农场呢，你在干嘛？别转移话题，我看得一清二楚，你干的好事儿。别骂，别骂，有事情好好说。先把手里的剑放下。<笑>对了，阿狸，你是不是该减肥了？刚才我都推不动你，你才重呢。我刚才也推不动你啊，你是不是也重？那只能说明你力气小。狡辩还是你最会狡辩？嘿嘿。<笑>继续干活，先把农场的大小确定一下，每个边框，就随便选个五十八个吧。都快赶上一个区块了。这次啊，家大业大，什么都往大了建。后面上船了，让小伙伴们进来玩，嘿嘿，飞起来看看。这就是我们农场的大小了，得把里面全部填成实心的。然后呢，都是石头的话，肯定是没有办法种地的，所以还要在石头上面再铺一层土块，这样即使训了野人，也不会掉到海里啦。鉴于这个工程量太大了，咱们还是叫几个小伙伴吧，嘿嘿，工具人登场。丸子、碗梨、染心、烧烤，总共四位小伙伴，先过来领石头吧，领完就可以开始了。呃，等一下，我们家里现在没有这么多棉花，做不了这么多床，要不只能提竹叶烟花了。好家伙，这是纯纯工具人，觉都不让睡。工具人一号、二号已就位，还有三号、四号，我再给你们拿点石头。正式开工了，请了四位小伙伴加上我阿狸，总共六个人，看看多久能铺好。不想不想，忘了件事呢，家里的土块没有多少，我得抓紧去挖土块了。阿狸，你就在这里负责给他们石头哈。没错，还是隔壁的松树林，因为呢这次的田有点大，所以我打算用牛来耕地。而牛呢，只能耕草地，不能耕土地，所以还是得用精准采集挖草块才行。我算了一下，五十八乘以五十八等于三千三百六十四。小伙伴们要帮忙铺三千多个块呢。然后第二层的草块差不多有小两千个吧，加油啊 ！Two thousand years later. 哇，人多就是快啊，这么快就全部填完了。那我来规划一下农田的位置，每块农田就是九乘九的大小，中间留几个路，看一下最后能画出几块农田吧。我大致划分一下，小伙伴们就照着样子填土块就行了。装不下了，现在呢是划分了十个小麦田，两边还可以再各建五个，总共是二十片农田，还可以，应该够用了。农田全部填好之后呢，把中间的路也全部再填一层岩石砖，要保证整个农场全部都是两层高，以免野人穿模穿到海里去。这个最后的部分就有点多余了，挖掉。终于全部干完了，我们六个人一起干了一个小时，幸亏加了粉粉来帮忙，不然我们两个人没有两个小时肯定弄不完。
来一次不容易，就在别墅面前合个影吧。中间碗离掉了，小雅不进来了。五位小伙伴今天都辛苦了，谢谢你们的帮忙，么么哒。农场的后续装修工作，咱们就聊着下期吧，拜拜。